నమస్తే మేడం నమస్కారం అండి మేడం ఇప్పుడు అమ్మాయిలను చూస్తే అమ్మాయిలే కాదు అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా యూత్ చూస్తే పదిహేడేళ్ళ అమ్మాయి ఇద్దరిని లవ్ చేసింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు వింటున్నాము చూస్తున్నాము అండ్ ఒక అమ్మాయి అయితే ఏకంగా వాళ్ళ అక్కనే చంపేసింది ఇంకా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం సోషల్ మీడియాలో చాలా వరకు చూస్తున్నాం అసలు ఎందుకు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎందుకు అలా తయారవుతుంది మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి మీరు మీరు అన్నట్టు ఒకటేసారి ఇద్దరిని లవ్ చేసింది నాకు తనంటే ఇష్టం తనంటే ఇష్టం లేదు నా నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాను కాబట్టి ఆ అబ్బాయిని దక్కించుకోవడానికి నా సొంత అక్కను కూడా నేను చంపడానికి రెడీ అయిపోతున్నా ఇవన్నీ అండి వీటిని సైకలాజికల్ డీవియేషన్స్ అంట మానసిక రుగ్మతలు ఎందుకు పిల్లలు ఇలా తయారవుతున్నారు ఫస్ట్ చుట్టూ అదే కదా చూస్తున్నారు చుట్టూ అదే కదా చూస్తున్నారు సినిమా సినిమా ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ మీడియం అండి మనకు అర్థం కాదు కానీ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది అంత తొందరగా పోదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక విషయం చెప్తానండి మీకు అర్జున్ రెడ్డి మూవీ చూసాం మన అందరం అర్జున్ రెడ్డి మూవీ చూసి వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ వాట్ డిడ్ ద డైరెక్టర్ వాంట్ సే ఐ రియలీ డోంట్ నో బట్ పిల్లలకి ఏం అర్థమైందంటే నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే ఆవిడ వేరే అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ అయినా కూడా నేను ఆ అబ్బాయి నుంచి విడిపించి నేను తెచ్చేసుకొని ఉంచుకోవాలి అంతే ఐ షుడ్ ఆల్సో బి రెడీ టు యునో నర్చర్ సంబడి ఎల్సెస్ చైల్డ్ అంతే ఒక టైం ఉండేదండి అమ్మాయికి పెళ్ళైపోయిందంటే వీడు దేవదాసుల రెండు బాటిల్ తాగేసి ఇంకా అమ్మాయిని మర్చిపోయి వదిలేసేవాడు ఇప్పుడు అట్లా కాదు పెళ్ళైనా సరే అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయినా సరే పిల్లలు ఉన్నా సరే నేను తెచ్చుకుని నా దగ్గర ఉంచుకోవాలి అంతే నాకు కావాలనుకుంది నాకు కావాలి దానివల్ల చుట్టూ ఎంతమంది బాధపడ్డా నాకు ఏం బాధ లేదు అండ్ టూ డేస్ జనరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అమ్మాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని తృణప్రాయంగా వదిలేసి నీ వెంట నడిచి వచ్చేయాలి అంతే అలా ఎలా వస్తుందండి ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇవాళ వెళ్ళిపోతారు ఇంట్లోంచి వాళ్ళు కెన్ దే లివ్ అ హోల్ లైఫ్ లైక్ దాట్ బట్ కొన్నాళ్ళకి దే విల్ రియలైజ్ కదా అప్పటికి అంటే పేరెంట్స్ కీ ఇస్తే ఆడే కోతి బొమ్మలు కాదు కదండి వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలు చుట్టూ ఉన్న వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి వస్తున్నారు నేను చెప్తానండి నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒక అబ్బాయి పం పెళ్లి చేసుకున్నాడు థర్టీ టూ ఇయర్స్ జర్నలిస్ట్ ఆ అబ్బాయి థర్టీ టూ ఇయర్స్కి పెళ్ళయింది నైట్ అమ్మాయిని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సత్యనారాయణ వ్రతం నిండా నగలు ఉన్నాయి ఇంటి నిండా నగలు అమ్మాయికి నగలు అందరికి ఉన్నాయి ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి అత్తగారిని అడిగింది నేను ఈ నగలన్నీ లాకర్లో పెట్టుకుంటాను నాకు లాకర్ కీస్ ఇవ్వండి అని అడిగింది కొత్త కోడలు కదా కాదంటే ఏంటో అని చెప్పేసి అత్తగారు ఏం చేసింది కీస్ ఇచ్చింది లాకర్ది ఈ అమ్మాయి తన నగలన్నీ తీసి అందులో పెట్టుతుంది అని ఆవిడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ద గర్ల్ డిడ్ నాట్ రిటర్న్ ద కీస్ ఇన్ ద నైట్ కొత్త కోడలు అడిగితే ఏమో ఏమనుకుంటుందో ఉంటుంది కదా ఈ జనరేషన్లో ఆడ అమ్మ అడగలేదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అమ్మాయి లేదు ఆ అమ్మాయి నగలు లేవు అత్తగారు నగలు లేవు లోకర్లు పెట్టిన ఆడపడిచిన నగలు కూడా లేవు ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ అండ్ దెన్ షీ జస్ట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ వెళ్ళిపోయింది ఇంటి నుంచి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అబ్బా అని అంటే ఈ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడంట ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ అబ్బాయితో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి పెళ్ళైన తర్వాత పారిపోతే ఎవరు ఏం చేయలేరు ఇక్కడ మా అమ్మ నాన్న లేరుగా నన్ను మానిటర్ చేయడానికి పెళ్ళైన తర్వాత పారిపోయింది అమ్మాయి ఇప్పుడు అలా వెళ్ళిపోయే ముందు మంచి చెడు ఈ ఫ్యామిలీ మీద ఎటువంటి సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఎంత బాధపడతారు వాళ్ళ అన్న విషయం ఒక్క నిమిషం ఆలోచించినారా వాళ్ళు ఆలోచించలేదు నాకు కావాల్సింది నాకు కావాలంతే ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ చిన్నపిల్లలకి నేను ఇంతకుముందు మనం ఒక టాపిక్లో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళు ఏదన్నా కావాలనగానే వెంటనే ఇచ్చేయకూడదు అని ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ నాకు నచ్చింది నాకు కావాలంతే దీనివల్ల చూట్టూ ఎవరు బాధపడినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు అనుకుంది ఇప్పుడు కావాలి దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో నాకేం సమస్యలు వచ్చినా సరే అది వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటా సమస్య వస్తే వదిలేస్తా వీడిని వీడు కాకపోతే ఇంకో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ అమ్మాయి కాకపోతే ఇంకో పెళ్ళం అదే కదా చూస్తున్నాం మనం ప్రతి చోట ఇవాళ వీఆర్ సీయింగ్ దాట్ ఒక ఫ్యామిలీ దాని వాల్యూ మనం ఒకళ్ళని ప్రేమిస్తే లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి ఎట్లా అడియర్ అయ్యి ఉండాలి ఇవన్నీ మనం చూడట్లేదండి సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దీనివల్ల ఇప్పుడు మనం మొన్న కోరుట్లలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఆ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతే అదర్ థింగ్ షీ డజన్ వాంట్ బాదర్ ఆ అబ్బాయి జాబ్ చేస్తున్నాడా అసలు ఈ అమ్మాయి
ఏంటి జరిగేది అమ్మ నాన్న డబ్బులు పోతే వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు పరువు పోతే ఎంత బాధపడతారు అక్క పరిస్థితి ఏంటి నేను అవన్నీ ఆలోచించాను నాకు కావాల్సింది నాకు కావాలి దీ ప్రాసెస్లో అక్క అడ్డొచ్చింది కాబట్టి అక్కని చంపేశా చంపేసి చంపేసిన తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయి ఫ్రీజ్ అయిపోలేదు చాలా స్ట్రాటజికల్గా హైదరాబాద్ వచ్చేసి అటు నుంచి నాగ్పూర్ పారిపోయే ప్లాన్ వేసుకున్నారు వాళ్ళు అంటే మనిషిలోని సున్నితత్వం ఎలా డే డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక టైంలో మనం వినేవాళ్ళం అండి అమ్మాయిని చంపేశాడు వెరీ గుడ్ అక్కడితో అయిపోయేది కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఉందా మీరు ఒకసారి గత ఆరు నెలలుగా వింటున్న ఇన్సిడెంట్స్ని మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ముక్కలు ముక్కలుగా కోయడాలు దాన్ని వేడి నీళ్ళలో వేసి ఉడకబెట్టడాలు ఇది వింటున్న యాక్చువల్లీ ఇదంతా అత్యంత జుగ్సాకరమైన ఒక ఇన్సిడెంట్స్ మనం వింటున్నాం ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్కడ తెలుస్తున్నాయండి ఎలా తెలుస్తున్నాయి పొద్దున్న లేస్తే టీవీ పెడితే ఇదే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి క్రైమ్ ప్యాట్రోల్ ఎట్లా చంపొచ్చు చంపిన శవాన్ని ఎలా మాయం చేయొచ్చు లేకపోతే డీటెయిల్గా చూపించే వెబ్సైట్లు టీవీ ఛానల్స్ మీడియా చాలా ఉంది మర్డర్ మిస్ట్రీని ఎలా ఛేదించవచ్చు ఒక తప్పు చేసి దాన్ని ఎట్లా కవర్ చేసుకోవచ్చు వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ వాళ్ళకి ఇది చాలా నార్మల్గా అనిపిస్తుందండి చూపించే చెడు కూడా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఉందా మ్యామ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డైరెక్టర్స్ అంటున్నారు మేము మెసేజ్ ఇస్తున్నాము అని కానీ జనాలు మంచి కన్నా చెడునే తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారండి వెరీ సింపుల్ అందులో చెడు ఫస్ట్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే చెడు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక మూవీ చూసింది మూవీ చూసి దాంట్లో ఈడియట్ మూవీ ఉంది ఈడియట్ మూవీలో చూపిస్తారు ఐఎమ్ వెరీ సారీ బట్ దాంట్లో పోలీస్ కేసు ఉండగానే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోతాడు రవితేజ నిజ జీవితంలో పాజిబుల్ అండి అది ఒకసారి నీ మీద క్రిమినల్ కేసు రిజిస్టర్ అయితే అసలు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కాదు గవర్నమెంట్ అటెండర్ జాబ్ రావడం కూడా గగనం కానీ ఇవన్నీ చూసిన పిల్లలు ఏమనుకుంటుంటారు వెరీ క్యాజువల్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అక్కని చంపేసి తప్పించుకోగలుగుతానని ఎందుకు అనుకుంది డైలీ ఇన్ డే అవుట్ చూస్తుంది కదా పోలీస్ని ఎట్లా మాయం చేయొచ్చు ఎట్లా వాళ్ళని మనం డైవర్ట్ చేసి పారిపోవచ్చు బట్ షీ డజంట్ నో పోలీస్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద వ్యవస్థ సినిమాలో చూపించినట్టు పిచ్చిగా అంటే ఇల్లాజికల్గా ఉండదు పోలీస్ అన్నది అది వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్స్ అని తెలియదు కదా తనకి ఎస్ ఇఫ్ సంబడీ వుడ్ టెల్ దాట్ దే విల్ నో చాలా నేను వర్క్షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళని యాంటీ అవేర్నెస్ డ్రగ్స్ వర్క్షాప్స్ రన్ చేస్తుంటాను నేను యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ పిల్లలకు తెలీదండి అంటే ఒక డ్రగ్తో దొరికితే ఏమి గంజాయే కదా మేడం దే డోంట్ నో దట్ గంజాయి ఈజ్ ఆల్సో డ్రగ్ దాంతో దొరికినా కూడా నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు ఒక లైఫ్ టైం జైలుకి పోతా వాళ్ళకి తెలియదు కాన్సెప్ట్ ఇది కూడా అంతే వీళ్ళకి మేము ఈ తప్పు చేస్తే దొరికిపోతాము ఖచ్చితంగా దొరుకుతామని వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే సినిమాలో చూపించినట్టు ఇంట్లోంచి పారిపోయి సడన్గా ఏదో చేతిలో ఒక మనిషి చనిపోయినాడు శవాన్ని మాయం చేసేసాము లేదా ఏదో చెప్తే పోలీస్ వాళ్ళు కేసు క్లోజ్ అంటారు మేము కాస్త హాయిగా ఏదో బాంబేకో లేకపోతే ఏ మూలకో వెళ్ళిపోయి హాయిగా మేము బతికేస్తాం అనుకుంటారు బికాస్ మూవీస్లో అంతే చూపిస్తారు కదా అండ్ దే హ్యాపీలీ లివ్డ్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ బట్ దెన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్ బిగిన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ హ్యాపీలీ లివ్డ్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అది వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఆ అర్థం మనం చేయించాలంటే అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి సినిమాల్లో చూపించినంత సింపుల్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ పిల్లలకు అర్థం కావాలండి అది మనం అర్థం చేయించగలిగిన రోజు మూవీ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ మానిటరీ బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా కాస్త సొసైటీ గురించి కూడా ఆలోచిస్తే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మనం ఈ జరుగుతున్న వాటన్నిటినీ చాలా వరకు తగ్గించగలుగుతాం సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఇస్తాం మనము యాక్చువల్లీ యాక్టర్స్కి వాళ్ళు చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నానండి నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ని నేను ఒక విషయం వంద సార్లు చెప్పినా కూడా పిల్లలకు అర్థం కాకపోవచ్చు అదే అర్జున్ ఇక్కడ విజయ్ దేవరకొండ వచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ విజయ్ దేవరకొండ వచ్చి ఒక్కసారి చెప్తే ఎక్కేస్తుంది పిల్లలకి సో దే ఆర్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు మంచే చెప్పాలండి చెడు చెప్పకూడదు అది అండర్లైయింగ్ మంచి ఉంది కానీ మేము చూపించేదంతా చెడు చూపి ఇప్పుడు ఒక హీరో స్టైల్గా సిగరెట్ పెట్టుకొని ఇలా తాక్కుంటూ కింద చిన్న అక్షరాల్లో ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటే అది ఎవడండి చూసేది స్టైల్గా సిగరెట్ కాలుస్తున్న అల్లు అర్జున విజయ్ దేవరకొండనే నాకు కనిపిస్తారు నేను అదే చూస్తాను ఆ కింద రాసిన చిన్న అక్షరాలు నేను చదవను సో ఈ యాటిట్యూడ్ అన్నది మారాలి సొసైటీలో టు కీప్ ఆర్ టీనేజర్స్ ఇన్ అ ప
నువ్వు నీకు కావాలా అబ్బాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు వెరీ గుడ్ వీ డోంట్ సే నో అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడు గొడవపడు మనకి ఆ మూవీ ఎందుకు చూడండి పవన్ కళ్యాణ్ది వాళ్ళ ఫాదర్ అంటాడు అత్తారింటికి దారేదిలో నాన్న అంటాడు నువ్వు ప్రేమించు నువ్వు ప్రేమిస్తే వెయిట్ చేయాలి నాన్నతో మాట్లాడాలి నాన్నకు అర్థమయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి అదే ప్రేమ అంటే అంతేగాని నాకు అర్థం కాదని దొంగతనంగా పెళ్లి చేసుకుని వచ్చి నేను చేసుకున్నాను నన్ను రావడం కాదు అంటాడు దట్ ఈస్ ట్రూ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ దాట్ అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడండి మంచి చెడు డిస్కస్ చేయండి ఎందుకు నువ్వు ఇది మంచి అనుకుంటున్నావో వాళ్ళకి చెప్పండి చెప్తే పేరెంట్స్ నీకు మంచిదైతే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తారు మొండిగా అన్నారు అనుకోండి వెయిట్ చేయండి వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ నచ్చ చెప్పండి వాళ్ళు మీ మంచే కోరుకుంటారు వాళ్ళు మీ చెడు కోరుకునే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి మన పిల్లలకి ఈ అవగాహన ఈ అవేర్నెస్ మనం కల్పించాలి అండ్ దట్ కెన్ కమ్ ఓన్లీ వెన్ దే హ్యావ్ దట్ లిబర్టీ విత్ ద పేరెంట్స్ అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఆ అవేర్నెస్ మనం ఇచ్చిన రోజు మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పాజిటివ్గా మనం చేయగలిగిన రోజు ఇవన్నీ న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్